யூ கொடுத்து தோ யூ பை தோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க பாருங்க யூ எடுத்து எழுதிட்டோ என்ன வேணும் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் அதாவது யூவை பார்சியலி எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் டினாமினேட்டர் தோக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா இ பவர் எக்ஸுக்கு தான் ஃபார்முலா இயோட பவர்ல எக்ஸ் மட்டும் இல்லை எக்ஸ் கூட சேர்த்து வேற என்னவோ இருக்குது அப்ப அதை பூரா எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஒரு புட்டி போட்டு காமிச்சிட்டோம் இ பவர் எக்ஸ்க்கு டிஃபரன்சியேஷன்ல என்ன ஃபார்முலா எஸ் அதே இ பவர் எக்ஸ் தான் e பவர் எக்ஸ் என்ன சொன்னா அந்த ஒரிஜினல் எழுதணும் x ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டிஃபரன்சியேஷன் என்ன பண்ணணும் ஏதாவது ஒன்னு ட்ரீட் பண்ணிட்டோம்னா அதை தூக்கி ரஃப் காலத்தில் எழுதி திரும்ப டிஃபரன்சியேட் பண்ணி இங்கே ஒன்று வந்து மல்டிபிளிகேஷன் எழுதணும் எதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோம் x ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ இதை டிஃபரன்சியேட் பண்ணி மல்டிபிளிகேஷன் ஒன்று எழுத போகிறோம் தோங்கிறது பார்சியல் டிஃபரன்சியேஷன் கீழே இருக்குது x அப்படின்னா எக்ஸ் மட்டும்தான் வேரியபிள் மீதி ஒய் எல்ல என்னது கான்ஸ்டன்ட் பாருங்க ஒவ்வொரு டேர்மையும் டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் கரெக்டா எக்ஸ் பவர் என் எக்ஸ் பவர் என்னோட ஃபார்முலா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் பவர்ல ஒன்று எழுத்து அவியில பிளஸ் எக்ஸால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா பார்சல் டிஃபரன்சியேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டேர்ம்குள்ள ஒரு எக்ஸாவது இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா அந்த டேர்ம் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டோட டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ 2x எக்ஸ் பிளஸ் ஜீரோ எவ்வளோ டூ எக்ஸ் அதை கொண்டு வந்து மல்டிபிளிகேஷன் எழுதிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருமா இ பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயருங்கிறது யாரு யூ அப்போ இதுக்கு பதிலாக யூனு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் யூ இன்டூ டூ எக்ஸ் டூ யூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் யூ எல்லாம் ஒன்று தான் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் யூ இதுதான் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் அப்போ பாருங்க மேலே பாருங்க அந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது பெஸ்ட் ஆப்ஷன் 2xu second option is the best option v kuduthu do v by do x plus do v by do y kandupidikka solranga modalu do v by do x do v by do y than thaniya kandupidichikala adukapra randai add pannikala first enna kandupidik poranga do v by do x v e x ala partially differentiate pandro என்னாம் <laughs> எக்ஸ் எழுதக்கூடாது அந்த ஒரிஜினலாக எதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணி அந்த பொட்டி கொடுக்கறது அந்த பாக்ஸ் அதை தான் எழுதணும் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் இன்டு எதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணுமோ அதை தூக்கி ரஃப் காலத்தில் எழுதி திரும்ப டிஃபரன்சியேட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து மல்டிபிளிகேஷன் எழுதணும் எதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணியிருந்தோம் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் இதைய பார்சியலி எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் பார்சல் டிஃபரன்சியேஷன்னா அந்த எக்ஸ்னா எக்ஸ் அதாவது எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா எக்ஸ் மட்டும் தான் வேரியபிள் ஒய் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் பாருங்க இந்த டேர்ம்ல அந்த எக்ஸ் கண்ணுக்கு தெரியுது அப்ப அது டிஃபரன்சியேஷன்ல ஜீரோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது இ பவர் எக்ஸோட டிஃபரன்சியேஷன் இ பவர் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் பார்சல் டிஃபரன்சியேஷன் அந்த டேர்ம்ல எக்ஸே கண்ணுக்கு தெரியல அப்ப அது யாரு கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டோட டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ இ பவர் எக்ஸ் பிளஸ் ஜீரோ இ பவர் எக்ஸ் பார் அதை டிஃபரன்சியேட் பண்ணால் இதுதான் வந்து இதை தூக்கி மல்டிபிளிகேஷன் எழுதுகிறோம் அடுத்தது தோ வி பை தோ ஒய் விஏ ஒய்யால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணுறோம் விங்கிறது இதுதான் அப்போ இதை தான் டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் டினாமினேட்டில் தோக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது ஒய் அப்படின்னா ஒய்யால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணுறோம் ஒய்யால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணால் லாக் ஒய்க்கு தான் ஃபார்முலா லாக்குள்ளே ஒய் இருக்குது ஆனால் ஒய் கூட சேர்த்து வேறு என்னவோ இருக்குது அப்போ அத்தனையும் லாகுக்கு அப்புறம் வர அத்தனையும் ஒய்யாக ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் லாக் ஒய்யோட டிஃபரன்சியேஷன் ஒன் பை ஒய் ஒன் பை ஒய் எது ஒய் அந்த பாக்ஸ் கொடுக்கறது இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் இன்டு அந்த ஒய்யா ட்ரீட் பண்ண தூக்கி ஆஃப் கால் சொல்லுதுங்க இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் இதை திரும்ப டிஃபரன்சியேட் பண்ணி கொண்டு வந்து மல்டிபிகேஷன் எழுதணும் பாருங்க பார்சியலி ஒய்யால டிஃபரன்சியேட் பண்ணுறோம் இந்த டேர்மில் ஒய்யே கிடையாது அப்போ இது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டோட டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ ப்ளஸ் பாருங்க ஒய்யால டிஃபரன்சியேட் பண்ணுறோம் அந்த டேர்மில் ஒய் தெரியுது அப்போ அது டிஃபரன்சியேட் பண்ண ஜீரோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் இ பவர் ஒய்யோடைய டிஃபரன்சியேஷன் இ பவர் ஒய் 
ஏன்னா ஒய்யால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணுறோம் ஈயோட பவரில் ஒய் தான் இருக்குது எதை எதுவாக ட்ரீட் பண்ண தேவையில் ஃபஸ்ட் டைப் ஒரு வாட் டிஃபரன்சியேட் பண்ணால் போதும் இ பவர் ஒய்யோட டிஃபரன்சியேஷன் இ பவர் ஒய் ஜீரோ ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் இ பவர் ஒய் அது கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னு மல்டிப்ளிகேஷன் எழுதிக்கணும் இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணலாம் தோ வி பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் தோ வி பை தோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தோ வி பை தோ எக்ஸ் பாருங்க ஒன் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் பை இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் நடுவில் என்ன சிம்பிள் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் தோ வி பை தோ ஒய் தோ வி பை தோ ஒய் ஒன் இன்ட்டு இ பவர் ஒய் இ பவர் ஒய் பை இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் பாருங்க ரெண்டு டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது அப்போ எல்சியம் எடுக்க தேவையில்லை சேம் ஆக்கிற டினாமினேட்டர் ஒரு வாட்டி எழுதிட்டு நியூமரேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் நியூமரேட்டர் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் பாருங்க மேலே கேலி சேம் அப்போ சிம்பிளை பண்ணால் எத்தனை டைம் ஒன் டைம் ஒரு வாட்டி அப்படின்னா தோவி பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் தோவி பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு வாட் ஒன் பாருங்க ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் காப்பி பண்ணிக்கோங்க டபிள்யூ கொடுத்து தோ டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் கேட்குறாங்க தோ டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்க இது பார்சியல் டிஃபரன்சியேஷன் டினாமினேட்டரில் தோ கப்பர் என்ன இருக்குது எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணுறோம் பார்சல் டிஃபரன்சியேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணால் எக்ஸ் மட்டும் தான் வேரியபிள் மீதி ஒய் ஜெட்டு எது வந்தாலும் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ இங்கே பாருங்க எக்ஸால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணுறோம் இங்கே பேஸில் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ பவரில் இருக்கிற ஒய் எக்ஸ் தவிர மீது எது வந்தாலும் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ வேரியபிள் பவர் கான்ஸ்டன்ட்னா முதல் ஃபார்முலா டிஃபரன்சியேஷனில் எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா என் இன்டூ என்னுங்கிறது யார் பவரில் இருக்கிறது ஒய் என் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் என்னங்கிறது y y மைனஸ் ஒன் இவ்வளோதான் இதுதான் தோ டபிள்யூ பை தோ எக்ஸ் பாருங்க நாலு ஆப்ஷனில் தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் காப்பி பண்ணிக்கோங்க f கொடுத்து தோ ஸ்கொயர் எஃப் பை தோ எக்ஸ் தோ ஒய் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இப்போ இம்மீடியட்டாக டவுட் வரும் ஃபஸ்ட்டு தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுமா அல்லது தோ எஃப் பை தோ ஒய் கண்டுபிடிக்கணுமா அல்லது ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணுமான்னு சிம்பிள் பாருங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ அதில் டினாமினேட்டில் கடைசியாக என்ன இருக்குது தோ எக்ஸா தோ ஒய்யா தோ ஒய் அப்போ நம்ம முதல்ல தோ எஃப் பை தோ ஒய் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் தோ எஃப் பை தோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நல்லா கவனிங்க ஒய்யால் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் இ பவர் ஒய்க்கு தான் ஃபார்முலா இ பவரில் ஒய் இருக்குது கூட வேற யாரோ இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் அத்தனை பேர்த்தையும் அந்த ஒய்யா ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் அதை ஒரு பாக்ஸ் போட்டு காமிச்சிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஒய்யால் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் அந்த பாக்ஸுங்கிறது ஒய் அப்போ இ பவர் ஒய் இ பவர் ஒய்யோடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் இ பவர் ஒய் தான் இ பவர் எதை ஒய்ன்னு சொன்னோம் எக்ஸ் ஒய் இன்டூ எதை ஒய்யா ட்ரீட் பண்ணமோ அதை தூக்கி ரஃப் காலத்தில் எழுதி திரும்பவும் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டை கொண்டு வந்து மல்டிபிளிகேஷன் எழுதணும் இப்போ அதை தூக்கிற அப்பால் தவியாச்சு பாருங்க இது ஒரு பார்சியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒய்யால் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ஒய் மட்டும்தான் வேரியபிள் அந்த வேரியபிள் கூட மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கிற மிச்சம் எல்லாமே கோஎஃபிசியன்ட் அப்போ எக்ஸுங்கிறது கோஎஃபிசியன்ட் கோஎஃபிசியன்ட் அப்படி எழுதிட்டு அந்த வேரியபிளை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணணும் ஒய்ய ஒய்யால் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ஒரு வேரியபிளை அதே வேரியபிளால் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ஒன் அப்போ ஒன் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன கேட்குறாங்களோ அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் என்ன கேட்குறாங்க தோ ஸ்கொயர் எஃப் பை தோ எக்ஸ் தோ ஒய் இதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் தோ ஸ்கொயரில் ஒரு தோ எடுத்துக்கலாம் டினாமினேட்டில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறத இப்படி வெளியில் எழுதிக்கலாம் மிச்சத்தை பூரா பிராக்கெட்டுக்குள்ளே தோ ஸ்கொயரில் ஒரு தோ போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் தோ அப்போ தோ எஃப் மிச்சம் இருக்குது மேலே கீழே தோ எக்ஸ் வெளியில் எழுதியாச்சு மீதி என்ன இருக்குது தோ ஒய் is equal to do by do x into பாருங்க உள்ளார do f by do y do f by do y தான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்ப அத கொண்டு வந்து இங்க உள்ளார எழுதிக்கோங்க x into e power xy இப்போ இத தா பார்சியலி x ஆல டிஃபரன்சியேட் பண்ணனும் பாருங்க x ஆல டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் ஒரே டம்ல X மல்டிபிளிகேஷன் இருக்குது அப்படி மல்டிபிளிகேஷன் இருந்தாலும் என்ன மெத்தடு யூவி மெத்தடு யூவிக்கு டிஃபரன்சியேஷனில் என்ன ஃபார்முலா யூவி டேஸ் ப்ளஸ் வி யூ டேஸ் யூ யூங்கிறது எக்ஸ் 
v dash அதாவது v ய டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் அப்ப u வ மறந்துறது v ய டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் x ஆ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா e பவர் x க்கு தான் ஃபார்முலா e பவர்ல x க்கு பதிலா xy இருக்குது அப்ப அதை x ஆ ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பொட்டிக்கு இருக்குறது தான் x e பவர் x ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் e பவர் x எதை x னு சொன்னோம் xy எதை x ஆ ட்ரீட் பண்ணிருந்தோ xy அது தூக்கி ரஃப்கால் தெளிந்தோம் திரும்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட் கொண்டு வந்து மல்டிபிளிகேஷன் எழுதுவானு பாருங்க எதால டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் x x ஆல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா x மட்டும் தான் வேரியபிள் கூட மிச்சம் பூரா மல்டிபிளிகேஷன்ங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் அப்ப yங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் அந்த மிச்சத்தை கோஎஃபிஷியன்ட் பூரா அப்படியே எழுதிட்டு அந்த வேரியபிள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் x x ஆல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஒரு வேரியபிள் அதே வேரியபிளால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 அப்ப 1 y y இப்போதா v டேஸ் முடிஞ்சிருக்குது அடுத்து பிளஸ் என்ன <laughs> பாருங்க <laughs> e power xy into par e power xy into xy plus 1 allathu 1 plus xy ella onnu dhaan par 1 plus xy multiplication eda mari indal correct so second option is the best option copy pannikinga thank you